大家好，我是来自香港达达 CE 空间播客的 Amanda， 也是第一个 l o z r N 九零零繁体中文报的其中一位开发人员。呃，我的 N 九零零是美国制，诺基亚的朋友很好，帮我的 N 九零零的 R M E I 加到反毒名单里，所以我今天能为大家介绍一下，呃，蒙恬中文输入法在 N 九零零的出作实况。蒙恬最大的输入法有仓颉、拼音、注音和大家都很期待的手写输入。从影片里我们可以看到，呃，蒙恬的中文输入法其实包含两个包，一个是输入法的，另外一个是繁简中文界面的输入法包其实是用上了 First Run 的 MSC 引擎，所以我们也可以安装蒙恬以外的其他输入法。蒙恬的仓颉输入法有一个序列键盘，可以在触控屏或者是实体键盘上操作。可选的按键会随著您的选字而产生姿势的变化。要转换输入法，可以按一下蒙恬的标志，可是一定要在没有正在选字的情况下才可以。拼音输入法跟 First Pen 弄的那些在界面上差别不大，只是不能使用实体键盘来选字，比较可惜。中文输入法的操作跟仓颉的差不多，我不懂台湾流行的注音，所以也不是太多了。手写输入方面。手写的控件可以自由的搬移位置，您也可以进行不同的设定，比如说笔画的颜色、速度、认字的方式、界面的语言等等。认字的反应和辨识率都不错，而且可以写简得繁，连笔输入，甚至写一些香港的口语字也没有太大的问题。
。另外，迅和模式可以自动的辨认英文字母、数字、符号，而且辨认的很不错。如果你不想用实体键盘来输入，这个手写输入法会非常方便。蒙恬的书法还是有其限制的，它不能在安吉里尼自带的浏览器中使用。可是我们却可以在 Firefox for Mobile 上使用它。First Run 的输入法在这方面就比较肉胜，因为它们都可以在 N 九零零自带的浏览器中使用。不过一定要用键盘来选字，用触控屏来选字。还是会有问题。另外 ，MSM 输入法不可以在以 Q 框架开发的应用程序上使用，蒙恬的输入法也不例外。从影片里，我们可以看到，我在 Q s t a r t e d 里就不能把 MSM 输入法呼叫出来。有空我会跟大家分享其他有趣的东西。谢谢收看。<音>